and welcome to That's English. Hello. What are you doing, Alan? I have to get a new passport. Oh, can I see the old one? No. Mmm, very good looking. Colour of eyes, blue. Colour of hair, brown. Five foot ten? You're not very tall, are you? Come on, stand up. I'm five foot three. You're taller than me, but not much. Bueno, la apariencia y la ropa son el tema del programa de hoy. Sobre todo en lo que se refiere a identificar o reconocer a alguien que no conoces de antemano. Para cuando acabe el programa de hoy, ya podrás participar en una conversación telefónica con alguien a quien no conoces. Podrás preguntarles qué aspecto tienen y decirles cómo eres tú. Y describir tu aspecto físico y la ropa que llevas. Y podrás quedar en un lugar y hora para encontraros. ¿Te acuerdas de John y James? El padre e hijo que no se ponían de acuerdo en qué comida comprar. Pues hoy están comiendo tranquilamente. Pero dentro de nada les va a interrumpir la comida una llamada telefónica de una prima americana de la que ni se acordaban. Cousin Mimi. Escucha con atención la conversación telefónica. A ver si puedes contestar esta pregunta. When and where are they going to meet? ¿Dónde y cuándo se van a encontrar? Mm. The fish is very good, Dad. An excellent meal, James. Oh, no. Don't answer it. Hello? Hello? Can I speak to John Hart, please? Yes. Who's calling? It's Mimi. Can you hold on, please, Mimi? Who is it? It's Mimi. Mimi? Uh, hello, this is John Hart. Hi, this is Mimi. I'm sorry? I'm your cousin, Cousin Mimi. You're my cousin. <laughs> She's my cousin. I'm your cousin from America, Mimi from Miami. Oh, hello, Mimi. Where are you calling from? I'm calling from Miami. The plane leaves in an hour. I'll be in England at 7.30. Uh, Mimi. I think Aunt Jezebel lives in America. Is this Aunt Jezebel? That's Aunt Jezebel. What does Mimi look like? I don't know. Hello? It's me, Mimi from Miami. Why don't you and your son come to the airport? What's your son's name? His name's James. Please meet me at Heathrow Airport. When? This evening at about 7.30. Meet me at Terminal 4. Okay, there's a coffee bar in Terminal 4, next to the bank, opposite the information desk. We'll meet you there at 7.30. I'll be there. What do you look like? I'm quite short. I'm about five foot two. I'm 50 years old. I've got blue eyes, a small nose, and short fair hair. And what are you wearing? I'm wearing blue jeans and a black jacket. Pasaremos a las inscripciones dentro de un minuto. Primero debemos comprobar la contestación a nuestra pregunta. When and where are they going to meet? Please meet me at Heathrow Airport. When? This evening at about 7.30. Meet me at Terminal 4. They're going to meet this evening at about 7.30 at Terminal 4 at Heathrow Airport. Pero los planes que hicieron eran mucho más detallados que todo eso. Echa un vistazo a este plano. 
muestra parte de la terminal número 4 de Heathrow. Here's the main information desk, el mostrador principal de información. Mientras escuchas a John, que está quedando para encontrarse, averigua lo que son cualquiera de estos lugares. A, B y C. ¿Y dónde se van a encontrar exactamente? OK, there's a coffee bar in Terminal 4, next to the bank, opposite the information desk. We'll meet you there at 7.30. I'll be there. So where's the coffee bar? It's opposite the main information desk. So the coffee bar is C. And the coffee bar is next to the bank. So the bank is B. Pero no nos dicen lo que es A. Antes de seguir adelante, fíjate en las palabras que utilizan tanto Mimi como John para indicar que han tomado una decisión. We'll meet you there at 7.30. Te veremos ahí a las 7 y media. We'll meet you there at 7.30. I'll be there. Ahí estaré. I'll be there. Ahora queremos que veas el comienzo de la primera conversación telefónica con Mimi de nuevo. Había expresiones muy útiles. Hello. Hello. Can I speak to John Hart, please? Yes. Who's calling? It's Mimi. Can you hold on, please, Mimi? Estas son las expresiones clave. Para que tomes nota. Can I speak to? Puedo hablar con? Can I speak to? Who's calling? ¿Con quién hablo? Who's calling? It's Mimi. It's Mimi. It's Mimi. Can you hold on, please? ¿Puedes esperar, por favor? Can you hold on, please? Si quedas con un desconocido, no vale solo quedar de acuerdo en el lugar y la hora. Hay una cosa mucho más importante. Tienes que describirte a ti mismo y averiguar el aspecto que tiene la otra persona. Primero, John le preguntó a Mimi, What do you look like? ¿Qué aspecto tienes? What do you look like? I'm quite short. I'm about five foot two. I'm 50 years old. I've got blue eyes, a small nose, and short fair hair. And what are you wearing? I'm wearing blue jeans and a black jacket. Escucha como estas personas se describen a sí mismas. Today I'm wearing trainers, socks, shorts, and a polo shirt. I'm wearing blue jeans, a black sweatshirt, and a white t-shirt. I'm wearing 501 black Levi's. I'm wearing a Moschino belt and a blue and white T-shirt. My hair is short and brown. My hair is blonde. I've got red hair. I've got brown hair. Ahora vamos a ver la escena otra vez. Concéntrate en las expresiones que utilizan por teléfono para preparar la cita y para describir la ropa y el aspecto de Mimi. Presta atención también a lo que sucede al final. John y Jane. Están buscando una foto de Mimi en su álbum. Pero ¿por qué no logran distinguirla de las demás personas? Hello. Hello. Can I speak to John Hart, please? Yes. Who's calling? It's Mimi. Can you hold on, please, Mimi? Who is it? It's Mimi. Mimi. Uh, hello. This is John Hart. Hi. This is Mimi. I'm sorry? I'm your cousin, Cousin Mimi. You're my cousin. <laughs> She's my cousin. I'm your cousin from America, Mimi from Miami. Oh, hello, Mimi. Where are you calling from? I'm calling from Miami. The plane leaves in an hour. I'll be in England at 7.30. 
I think Aunt Jezebel lives in America. Is this Aunt Jezebel? That's Aunt Jezebel. What does Mimi look like? I don't know. Hello? It's me, Mimi from Miami. Why don't you and your son come to the airport? What's your son's name? His name's James. Please meet me at Heathrow Airport. When? This evening at about 7.30. Meet me at Terminal 4. OK, there's a coffee bar in Terminal 4, next to the bank, opposite the information desk. We'll meet you there at 7.30. I'll be there. What do you look like? I'm quite short. I'm about 5 foot 2. I'm 50 years old. I've got blue eyes, a small nose, and short fair hair. And what are you wearing? I'm wearing blue jeans and a black jacket. What does she look like? She's short. She's got blue eyes, a small nose, and fair hair. Well, they all have fair hair. She has a small nose. Well, they all have small noses. And they're all short. We have to meet her at Heathrow at half past seven. No lograron localizar su foto, ¿verdad? ¿Por qué no? Bueno. She's short. She's got blue eyes, a small nose, and fair hair. Well, they all have fair hair. Todos tienen el pelo claro. They all have fair hair. She has a small nose. Well, they all have small noses. And they're all short. Todos tienen la nariz pequeña y todos son bajos. They all have small noses, and they're all short. Eso puede dificultar las cosas en el aeropuerto. En el próximo programa, averiguaremos si lograron encontrarse. Y eso es todo por hoy. Ya sabes cómo tomar parte en una conversación telefónica con un desconocido. Cómo quedar en un lugar y una hora para encontrarte con alguien. Sabes cómo preguntarles qué aspecto tienen. Y tú puedes describir tu aspecto. Y describir la ropa que llevas. ¿Por qué no te dedicas unos minutos después del programa a describirte a ti mismo? En inglés. A ver, di cuánto mides. I'm five foot three. ¿Tu edad? I'm about 25. ¿El pelo? I've got short red hair. ¿Los ojos? I've got green eyes. Y quizá la nariz. I've got a small nose. Well, quite small. Goodbye, see you soon. Bye. Right, I must do this now. Uh, surname, Turner. Name, Alan. <laughs>